நல்லது மாணவர்களே ஏகேபி நியூஸ் நேரலை வாயிலாக தரம் ஐந்து புலமை பரிசில் பயிற்சி மாணவர்களுக்கான ஆறாவது நேரலை வகுப்பில் கலந்து கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் தரமைந்து புலமை பரிசில் பரீட்சை குறிப்பாக கணித வினாக்களுக்கு இலகு முறையில் நுட்பமான முறையில் விரைவாக விடைகளை நேர்த்தியாக காண்கின்ற வகுப்பிலே இன்றைய வகுப்பில் பகுதி இரண்டில் கட்டாயம் வினவப்படுகின்ற ஒரு வினாவாக காணப்படுகின்ற நேரம் தொடர்பான வினாவுக்கான சில விளக்கங்களை தரலாம் என்று இருக்கின்றேன் பகுதி இரண்டில் நேரம் தொடர்பாக இரண்டு புள்ளிகள் அல்லது மூன்று நான்கு புள்ளிகளுக்கு உட்பட்டதாக நேரம் தொடர்பான வினா வினவப்படுகின்றதால் மாணவர்கள் அதில் விடுகின்ற சில தவறுகளையும் அவ்வாறான தவறுகளை எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்வது என்பது தொடர்பான விளக்கத்தையும் இன்றைய வகுப்பிலே பார்க்கலாம் மாணவர்களே நேரம் தொடர்பாக முதலாவது சாதாரண நேரம் டிஜிட்டல் நேரம் அல்லது இருபத்தி நான்கு மணித்தி அல நேரம் சாதாரண நேரம் அல்லது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இதனைத்தான் டிஜிட்டல் நேரம் முதலில் இந்த சாதாரண நேரம் டிஜிட்டல் நேரம் என்ன என்பது தொடர்பாக சிறிது பார்ப்போம் ஒரு ஒரு நாள் வந்து இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக காணப்படுகின்றது ஆனால் எமது கடிகாரம் வந்து பன்னிரெண்டு மணித்தியாலங்களை தான் ஒரு தடவையில் காட்டும் எமது கடிகாரம் வந்து பன்னிரெண்டு தட மணி பன்னிரெண்டு மணிகளை தான் ஒரு தடவையில் காட்டுகின்றதால் இந்த சாதாரண கடிகாரம் ஒரு நாளைய நேரத்தை இரண்டு தடவைகள் காட்ட வேண்டும் இது பன்னிரெண்டு மணித்தியாலங்களை காட்டும் ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலம் என்றால் சாதாரண கடிகாரம் ஒரு நாளை ஒரு நாளுடைய நேரத்தை இரண்டு தடவைகள் காட்டும் அதனால் தான் இதில் முற்பகல் நேரம் பிற்பகல் நேரம் என குறிக்கின்றோம் ஆனால் இருபத்தி நான்கு மணித்தியால கடிகாரம் டிஜிட்டல் நேரம் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலம் ஒரு நாளை முழுமையாக ஒரு தடவையில் காட்டும் ஒரு நேரத்தை ஒரு தடவையில் காட்டுவதால் இங்கே முற்பகல் பிற்பகல் பிரச்சினைகளாது எனவே இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக கேள்விகள் வினாக்கள் வினவப்படுகின்ற போது அங்கு முற்பகல் பிற்பகல் கருத்தில் கொள்ளப்படாது அதனை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக வினவப்படுகின்ற வினாக்களில் ஒன்று சாதாரண நேரங்களை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமாக காட்டுக அல்லது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை சாதாரண நேரமாக காட்டுக இவ்வாறுதான் ஒரு வினா வந்தால் சாதாரண நேரங்கள் பொதுவாக நேரங்கள் ஆரம்பிப்பது நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து நேரத்தை பார்த்தோமாக இருந்தால் அது இருபத்தி நான்கு மணித்தி அல்லது டிஜிட்டல் கடிகாரத்தில் காட்டப்படுகின்ற விதம் இவ்வாறு தான் காட்டப்படும் நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணி நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக இரண்டு புள்ளிகள் வைக்கப்பட்டதாக இவ்வாறு காட்டப்படும் நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணி இதிலிருந்து தான் நேரம் ஆரம்பிக்கின்றது எனவே நள்ளிரவுக்கு பின்னரான நேரம் ஒரு நிமிடமாக இருந்தாலும் அது முற்பகல் என குறிக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு பன்னிரெண்டு மணி ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் கடந்ததாக இருந்தாலும் அது முற்பகலாக மாறிவிடும் எனவே அதை குறிப்பது இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் முற்பகல் நள்ளிரவு கடந்து ஒரு நிமிடம் அதே போன்று முற்பகல் ஒரு மணி இங்கே இதனை இவ்வாறு குறிக்க வேண்டும் முற்பகல் பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வரையான நேரம் முற்பகல் நேரமாக இவ்வாறு நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக குறிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து நண்பகல் நேரம் நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி இருபத்தி நாலு மணித்தியால கடிகாரத்தில் இவ்வாறு குறிக்கப்படும் இதற்கு பின்னர் வருகின்ற நேரம்தான் இங்கே இருக்கின்ற நேரங்களோடு கூட்டி நண்பகல் அதற்கு பின்னர் வருகின்ற நேரம் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது வைத்து கொண்டால் இங்கே இந்த பிற்பகல் ஒன்று முப்பதை காட்டுவதற்கு பதிமூணு முப்பது என குறிக்க வேண்டும் இங்கே பி பிற்பகலாக வருகின்ற நேரங்களோடு பன்னிரெண்டை கூட்டி கூட்டி மணித்தியாலத்தில் பன்னிரெண்டை கூட்டி கூட்டி காட்ட வேண்டும்
இவ்வாறு பிற்பகல் பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வரையான நேரந்தம் இங்கே பிற்பகல் நேரங்களை மட்டும் பிற்பகல் நேரங்களை மாத்திரம் பனிரெண்டு நேரத்தோடு மணித்தியாலத்தோடு பனிரெண்டை கூட்டி ஆறு மணி பதினெட்டு மணி ஒரு மணி பதிமூணு மணி இவ்வாறு காட்ட வேண்டும் முற்பகல் நேரங்கள் அவ்வாறே காட்டப்பட வேண்டும் முற்பகல் நேரங்கள் நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக இங்கே ஒரு மணியாக இருந்தாலும் இங்கே முன்னுக்கு ஒரு சைபரை போட்டு நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக காட்டப்பட வேண்டும் எனவே சாதாரண நேரங்களை இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக காட்டுகின்ற போது இவ்வாறு காட்ட வேண்டும் சாதா இருபத்தி நான்கு மணித்தியால நேரங்களை சாதாரண நேரமாக காட்டுகின்ற போது இவ்வாறு காட்ட வேண்டும் இதில் நீங்கள் ஒன்று அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக காட்டுகின்ற போது முற்பகல் பிற்பகல் இடப்பட மாட்டாது முற்பகல் பிற்பகல் இங்கே குறித்து காட்டப்படுவதில்லை நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக ஃபோர் டிஜிட் நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக இரண்டு புள்ளிகள் வைக்கப்பட்டதாக காணப்படும் அங்கே வினாத்தாளில் அருகில் மணி என குறிக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே நீங்கள் இவ்வாறு தான் காட்ட வேண்டும் ஆனால் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலத்திலிருந்து சாதாரண நேரத்துக்கு செல்கின்ற போது கண்டிப்பாக அது முற்பகல் நேரமா அல்லது பிற்பகல் நேரமா என காட்டப்பட வேண்டும் இவ்வளவுதான் இந்த சாதாரண நேரம் பிற்பகல் நேரம் இருபத்தி நாலு மணி தேர்தல் நேரத்துக்கு இடையிலான தொடர்பு அடுத்து நேரம் தொடர்பான வினாக்கள் அதிகம் வினவப்படுகின்ற வினாக்கள் கூட்டல் கழித்தல் நேரம் தொடர்பான கூட்டல் கழித்தல் மாணவர்கள் விடுகின்ற தவறு இது கூட்டப்படுகின்றதா அல்லது கழிக்கப்படுகின்றதா என இனங்காண முடியாமல் செய்கின்றார்கள் அடுத்து அதில் விடுகின்ற தவறுகளை இன்று பார்ப்போம் மாணவர்களை நேரம் தொடர்பாக மூன்று நேரங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் மூன்று வகையான நேரங்களை முதலில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எந்த வினாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் ஆரம்பித்த நேரம் இரண்டு முடிவடைந்த நேரம் மூன்று பயன்படுத்திய நேரம் அல்லது செலவழித்த நேரம் நேரங்கள் தொடர்பாக இந்த மூன்று நேரங்கள் தான் உங்களுக்கு தரப்படும் இந்த மூன்று நேரங்களில் தரப்பட்டு இதனுள்ளே வினாக்கள் கேட்கப்படும் எனவே இந்த நேரங்களை நீங்கள் இனம் கண்டால் இது கூட்டல் வினாவா அல்லது கழித்தல் வினாவா என இலகுவாக காணலாம் ஆரம்பித்த நேரம் எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அது ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற ஒரு நேரமும் அது முடிவடைகின்ற ஒரு நேரமும் அது பயன்படுத்தப்பட்ட நேரம் அல்லது அதில் செலவழித்த நேரமும் காணப்படும் எனவே இந்த மூன்று நேரங்களை கொண்டு மூன்று வகையான வினாக்கள் தான் கேட்கப்படும் ஆரம்பித்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் இரண்டும் தந்தால் நாங்கள் காண வேண்டியது முடிவடைந்த நேரம் இங்கே கூட்டல் மாத்திரம் இடம்பெறும் அடுத்தது முடிவடைந்த நேரம் ஆரம்பித்த நேரம் இரண்டும் தரப்படுமாக இருந்தால் கழித்தல் இடம்பெறும் இதில் காண வேண்டியது பயன்படுத்திய நேரம் அடுத்தது முடிவடைந்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் கழித்தல் காண வேண்டியது ஆரம்பித்த நேரம் மாணவர்களை நாங்கள் நேரம் தொடர்பாக எந்த ஒரு வினாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த மூன்று செய்முறைக்கு உட்பட்டதாகத்தான் காணப்படும் இந்த மூன்று செய்முறையையும் தாண்டி வேறு எந்த ஒரு செய்முறையும் உங்களிடம் வினவப்பட மாட்டாது எனவே இது தொடர்பான விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் போதும் ஒரு வினாவில் ஆரம்பித்த நேரமும் பயன்படுத்திய நேரமும் தரப்படுமாக இருந்தால் அங்கே நீங்கள் காண வேண்டியது முடிவடைந்த நேரம் மட்டும்தான் அதற்கு ஒரே ஒரு செய்முறை மாத்திரம்தான் தரப்படுகின்ற இரண்டு நேரத்தையும் கூட்ட வேண்டும் கூட்டினால் முடிவடைந்த நேரம் காணப்படும் அதே போன்று ஒரு வினாவில் முடிவடைந்த நேரமும் ஆரம்பித்த நேரமும் தரப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் காண வேண்டியது பயன்படுத்திய நேரம் அல்லது செலவழித்த நேரம் இதற்கான செய்முறை ஒன்று ஒன்று கழித்தல் மாத்திரம் தரப்படுகின்ற முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து ஆரம்பித்த நேரத்தை கழித்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு வினாவில் முடிவடைந்த நேரமும் பயன்படுத்திய நேரமும் தரப்பட்டிருந்தால் அதில் நீங்கள் முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து பயன்படுத்திய நேரத்தை கழித்து ஆரம் கழித்தால் ஆரம்பித்த நேரத்தை காணலாம் இந்த மூன்று செய்முறைக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இந்த வினாவும் வரும் நாங்கள் சில உதாரணங்கள் மூலம் இதில் மேலும் சில சிக்கல்களை விளங்கிக் கொள்வோம் முதலாவது முற்பகல் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த ஒரு விழா அல்லது முற்பகல் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஒரு வினாவை உதாரணமாக எழுதுகிறேன் முற்பகல் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த போட்டி ஒன்று ஆரம்பித்த போட்டி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களின் பின்
நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களின் பின் முடிவடைந்தது எனின் போட்டி முடிவடைந்த நேரம் என்ன இந்த வினாவை பாருங்கள் முற்பகல் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த போட்டி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களின் பின் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களின் பின் முடிவடைந்தது எனின் போட்டி முடிவடைந்த நேரம் என்ன இந்த வினா இந்த செய்முறை எதற்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முதலில் இனங்காண வேண்டும் இங்கே தரப்பட்ட இரண்டு நேரங்களை பார்ப்போம் முற்பகல் ஒன்பது முப்பது அடுத்த நேரம் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் இந்த இரண்டு நேரங்களும் என்ன முற்பகல் ஒன்பது முப்பது ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த எனவே இந்த நேரம் வந்து ஒன்பது முப்பது என்பது ஆரம்பித்த நேரம் அடுத்தது நாற்பத்தைந்து நிமிடம் என்பது இந்த இது எந்த நேரம் என்பதை இனங்காண்பதற்கு ஒரு இலகுவான முறை என்னவென்றால் இதற்கு முற்பகலோ பிற்பகலோ தரப்படவில்லை நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் என மாத்திரம் தரப்பட்டுள்ளது இது முற்பகல் பிற்பகல் என தரப்படவில்லை அவ்வாறு தரப்படுகின்ற நேரம் நிச்சயமாக பயன்படுத்திய நேரமாக மட்டும் காணப்படும் முற்பகலோ பிற்பகலோ தரப்படாத ஒரு நேரம் வினாவில் இருக்குமாக இருந்தால் அது நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் அது பயன்படுத்திய நேரமாக காணப்படும் இது சாதாரண கூட்டல் கழித்தல் சாதாரண நேரத்திலான கணக்கில் தான் நான் நான் சொல்லுவது நாற்பத்தி ஐந்து அப்போ இந்த இரண்டு நேரங்களை நாங்கள் இனம் கண்டுவிட்டோம் ஆரம்பித்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் ஆரம்பித்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் தரப்பாக தரப்படுமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு செய்முறை கூட்டல் மாத்திரம் அப்போ நாங்கள் காண வேண்டிய விடை முடிவடைந்த நேரத்தை காண வேண்டும் அந்த முடிவடைந்த நேரத்தை தான் நாங்கள் காண வேண்டும் என்பதை மேலும் தெளிவுபடுத்துவதற்கு இங்கே வினாவில் கேட்கப்பட்டுள்ள விடயத்தை பாருங்கள் முடிவடைந்த நேரம் என்ன எனவே நாங்கள் முடிவடைந்த நேரத்தை காண்பதற்கு ஒரே ஒரு செய்முறை மாத்திரம் இந்த வினாவை பொறுத்தவரையில் இந்த செய்முறை மாத்திரம் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் வேறு ஒரு செய்முறை இல்லை எனவே முடிவடைந்த நேரத்தை காண்பதற்கான செய்முறை என்ன ஆரம்பித்த நேரத்தோடு பயன்படுத்திய நேரத்தை கூட்ட வேண்டும் இங்கு ஆரம்பித்த நேரம் ஒன்பது முப்பது ஆரம்பித்த நேரம் ஒன்பது முப்பது பயன்படுத்திய நேரம் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் இதில் மாணவர்கள் சில நேரம் இதில் மனக்கணக்கில் கூட்டுகிறார்கள் நான் இங்கே காட்டுகின்ற முறையை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள் இதில் முப்பதும் நாற்பதையும் கூட்டினால் எழுபத்தி ஐந்து இவ்வாறு கூட்டுங்கள் ஒன் ஒன்பது எழுபத்தி ஐந்து அதன் பின் இதில் உள்ள அறுபது நிமிடங்களை கழியுங்கள் ஏனென்றால் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட நிமிடங்களை நிமிடங்களாக காட்ட முடியாது அதை மனித்தியாரமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவே முதலில் கூட்டுங்கள் உள்ளதை அவ்வாறே கூட்டுங்கள் முப்பது நாற்பதும் எழுபத்தி ஐந்து ஒன்பது எழுபத்தி ஐந்து நாங்கள் நேரத்தை ஒருபோதும் ஒன்பது மணி எழுபத்தி ஐந்து நிமிடம் என குறிப்பிடுவதில்லை அறுபது நிமிடங்களை தாண்டினால் அங்கே ஒரு மனித்தியாரமாக மாற்ற வேண்டும் அதனை கழியுங்கள் கழித்து வருகின்ற விடை பதினைந்து எனவே இந்த அறுபது நிமிடங்கள் ஒரு மனித்தியாரமாக அங்காலவனால் ஒன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டி பத்து பதினைந்து அப்போ இந்த வினாவுக்கான விடை பத்து பதினைந்து அடுத்த விடயம் இது சாதாரண நேரங்களில் காணப்படுகின்ற வினாவாக இருப்பதால் இது முற்பகல் நேரமா அல்லது பிற்பகல் நேரமா என்பதை கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும் உங்களுக்கு வினாவில் தரப்பட்ட முதலாவது நேரம் முற்பகல் நேரம் இங்கே நாங்கள் கண்டிருக்கின்ற விடை பத்து பதினைந்து இது பனிரெண்டை தாண்டி செல்லவில்லை என்பதால் முற்பகல் நேரம் தரப்பட்டிருந்தால் இந்த விடையும் முற்பகல் நேரமாக காணப்படும் எனவே இங்கே கேட்கப்பட்டது ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த போட்டி நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களின் பின் முடிவடைந்தது எனின் முடிவடைந்த நேரம் யாது அப்போ ஆரம்பித்த நேரத்தோடு பயன்படுத்திய நேரத்தை கூட்டினோமாக இருந்தால் விடை முடிவடைந்த நேரமாக காணப்படும் அதற்கு ஒரே ஒரு செய்முறை கூட்டல் மாத்திரம் ஒன்பது முப்பது ஆரம்பித்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் கூட்டுகின்ற போது ஒன்பது எழுபத்தி ஐந்து அந்த எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபது நிமிடங்களை கழித்தால் பதினைந்து அங்கே அறுபது நிமிடங்கள் ஒரு மணித்தியாரமாக மாறும் ஒன்பது ஒன்றை கூட்டும் போது பத்து பதினைஞ்சு இந்த பத்து பதினைஞ்சிக்கு முற்பகல் நேரமா பிற்பகல் நேரமா என்ற குழப்பத்துக்கு உங்களுக்கு தரப்படுகின்ற நேரம் முற்பகல் நேரமாக இருக்கின்ற போது பன்னிரெண்டு மணியை தாண்டவில்லை ஆனால் அது முற்பகல் நேரமாக காணப்படும் பன்னிரெண்டு மணியை தாண்டி இருந்தால் அது பிற்பகல் நேரமாக காணப்படும்
இதனை விளங்கிக் கொள்வதற்காக மேலும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் முற்பகல் பத்து பதினைந்து மணிக்கு ஆரம்பித்த முற்பகல் பத்து பதினைந்து மணிக்கு தொடங்கிய கலை விழா மூன்று மணித்தியாலங்களின் பின் முடிவடைந்தது விழா முடிவடைந்த நேரம் என்ன மாணவர்களை வீட்டில் நீங்கள் பயிற்சிகளை செய்கின்ற போது இவ்வாறான மூன்று செய்முறைகளையும் எழுதி வைத்து கொண்டு இந்த வினாக்களுக்கான பயிற்சிகளை செய்கின்ற போது இது எந்த வகைக்குள் அடங்கும் என்பதை பார்த்து பார்த்து செய்கின்ற போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துவிடும் பின்னர் இவ்வாறான முறையை எழுதாமலே வினாக்களை இனம் காணலாம் இங்கே பாருங்கள் தரப்படுகின்ற முதலாவது நேரம் முற்பகல் பத்து பதினைந்து முற்பகல் பத்து பதினைந்து இது எந்த நேரத்துக்குள் அடங்கும் முற்பகல் பத்து பதினைந்து கு தொடங்கிய தொடங்கிய என்றால் என்ன ஆரம்பித்த எனவே இது தரப்படுகின்ற நேரம் ஆரம்பித்த நேரம் ஆரம்பித்த நேரம் அடுத்தது கலை விழா மூன்று மணித்தியாலங்களின் பின் முடிவடைந்தது இங்கே தரப்பட்ட மூன்று மணித்தியாலம் என்பது முற்பகல் பிற்பகலோ தரப்படவில்லை எனவே இது பயன்படுத்திய நேரம் மூன்று மணித்தியாலம் என்பது பயன்படுத்திய நேரம் இப்ப செய்முறைக்கு வருவோம் ஆரம்பித்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் தரப்படுமாக இருந்தால் கூட்டப்பட வேண்டும் கூட்டப்பட்டு காணப்பட வேண்டிய விடை முடிவடைந்த நேரமாக காணப்படும் அதனை இன்னும் நிரூபிப்பதற்கு பாருங்கள் முடிவடைந்த நேரம் என்ன என வினவப்பட்டிருக்கு முடிவடைந்த நேரம் என்ன என வினவப்பட்டால் ஒரே ஒரு செய்முறை ஆரம்பித்த நேரத்தோடு பயன்படுத்திய நேரத்தை கூட்ட வேண்டும் எனவே பத்து பதினைந்து மூன்று மணித்தியாலங்கள் கூட்டப்பட வேண்டும் கூட்டப்படுகின்ற போது விடை பதினைந்து பத்து மூன்றும் பதிமூன்று இப்போ வந்திருக்கின்ற விடை பதிமூன்று பதினைந்து இங்கே உங்களிடம் வினவப்படுகின்ற வினா நேரம் என்ன சாதாரண நேரத்தில் தரப்பட்டு கேட்கப்படுகின்ற போதோ எமது விடையும் சாதாரண நேரத்திலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக தருக என்று கேட்டால் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் இங்கே எவ்வாறு என தரப்படவில்லை ஆனால் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற தரவின்படி இது முற்பகல் நேரமாக இருப்பதால் இது சாதாரண நேரமாக காணப்படுவதால் விடையும் சாதாரண நேரமாக காணப்பட வேண்டும் எனவே பதிமூன்று பதினைந்து என்ற விடையிலிருந்து பனிரெண்டை கழிக்க வேண்டும் கழித்தால் வருகின்றது பதினைந்து இப்போ ஒன்று பதினைந்து என்பது முற்பகல் நேரமா பிற்பகல் நேரமா என்ற குழப்பம் தேவையில்லை இது பனிரெண்டை தாண்டி விட்டது உங்களுக்கு தரப்பட்ட நேரம் முற்பகல் நேரம் நீங்கள் கண்ட விடைக்கான நேரம் பனிரெண்டை தாண்டி பதிமூணுக்கு சென்று விட்டது எனவே இது பிற்பகல் நேரமாக கொடுக்க வேண்டும் எனவே விடை பிற்பகல் ஒன்று பதினைந்து பாருங்கள் மாணவர்களே கேட்கப்பட்ட வினா முற்பகல் பத்து பதினைந்து மணிக்கு தொடங்கிய கலை விழா மூன்று மணித்தியாலங்களின் பின் முடிவடைந்தது விழா முடிவடைந்த நேரம் என்ன இங்கே தரப்படுகின்ற சாதாரண நேரத்துக்கான வினா இது சாதாரண நேரத்துக்கான வினாவை காணுகின்ற போது இங்கே தரப்படுகின்ற இது முதலாவது நேரம் ஆரம்பித்த நேரம் இங்கே தரப்படுகின்ற நேரம் பயன்படுத்திய நேரம் அது எவ்வாறு காண்பது என குறிப்பிட்டேன் முற்பகலோ பிற்பகலோ தரப்படாத போது இந்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரமாக காணப்படும் அடுத்தது வினாவில் கேட்கப்பட்டுள்ளது முடிவடைந்த நேரம் என்ன முடிவடைந்த நேரம் என்ன என்பதை காண்பதற்கு ஒரே ஒரு செய்முறை ஆரம்பித்த நேரத்தோடு பயன்படுத்திய நேரத்தை கூட்ட வேண்டும் ஆரம்பித்த நேரம் பத்து பதினைந்து பயன்படுத்திய நேரம் மூன்று மணித்தியாலம் பத்து பதினைந்தோட மூன்று மணித்தியாலத்தை கூட்டுகின்ற போது பதிமூன்று பதினைந்து இங்கே பதிமூன்று பதினைந்து என்ற வினா விடையே அவ்வாறே கொடுக்க முடியாது அதை சாதாரண நேரமாக மாற்ற வேண்டும் பதிமூன்றிலிருந்து பனிரெண்டை கழிக்க வேண்டும் கழித்தால் வருகின்ற விடை ஒன்று பதினைந்து பனிரெண்டை தாண்டிய காரணத்தால் பிற்பகல் நேரமாக இருந்தால் ஒன்று பதினைந்து இங்கே முற்பகல் நேரத்திலிருந்து பதிமூன்றை த பனிரெண்டை தாண்டி செல்வதால் முற்பகல் நேரம் தந்திருந்தாலும் இங்கே விடை பிற்பகல் நேரமாக கொடுக்க வேண்டும் எனவே பிற்பகல் ஒன்று பதினைந்து இதற்கான விடை
அடுத்து இரண்டாவது செய்முறைக்கான வினாக்கள் இவ்வாறு வரும் என பார்ப்போம் இரண்டாவது செய்முறைக்கான வினாக்கள் வினவப்படுவது குறைவு இருந்தாலும் அதற்கான ஒரு வினாவை பார்ப்போம் ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடங்களாக பெய்த மழை வினாவை பாருங்கள் ஒரு மணித்தியாலம் இருபது இருபது நிமிடங்களாக பெய்த மழை பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு நின்றது இல்லாட்டி மழை விட்டது எனின் மழை பெய்ய ஆரம்பித்த நேரம் என்ன வினாக்களை நாங்கள் இலகுவான முறைக்கு மாற்ற வேண்டும் இங்கே கேட்கப்பட்ட வினா ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடங்களாக பெய்த மழை பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு நின்றது மழை விட்டது எனின் மழை பெய்ய ஆரம்பித்த நேரம் என்ன இங்கே மழை பெய்ய ஆரம்பித்த நேரம் என்ன இவ்வாறு அழகாக தெளிவாக வினாக்களில் கேட்கப்படுகின்ற போது இதனை எவ்வாறு செய்வது என்ற குழப்பம் தேவையில்லை ஆரம்பித்த நேரம் என்ன ஆரம்பித்த நேரம் என்ன என கேட்கப்படுகின்ற கேள்விக்கான ஒரே ஒரு செய்முறை ஆரம்பித்த நேரம் என்ன என்று கேட்டால் முடிவடைந்த நேரத்தில் இருந்து பயன்படுத்திய நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் இதை தவிர வேறு ஒரு செய்முறையே கிடையாது முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து பயன்படுத்திய நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் இங்கே இரண்டு நேரங்கள் தரப்பட்டுள்ளது ஒன்று ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடம் அடுத்தது பிற்பகல் ஒன்று முப்பது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் முற்பகலோ பிற்பகலோ தரப்படாத நேரம் அது பயன்படுத்திய நேரமாக காணப்படும் இங்கே ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடம் என்பது பயன்படுத்திய நேரம் அடுத்தது ஒன்று முப்பது பிற்பகல் ஒன்று முப்பது இது முடிவடைந்த நேரம் இங்கே தரப்பட்டது ஒன்று முப்பது மணிக்கு நின்றது முடிவடைந்தது மழை பெய்து முடிவடைந்தது எனவே இது முடிவடைந்த நேரம் முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து பயன்படுத்திய நேரத்தை கழிக்கின்ற போது ஆரம்பித்த நேரம் வரும் இங்கே ஆரம்பித்த நேரம் வினாவாக கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே இங்கு பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணியிலிருந்து ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடங்கள் மழை பெய்திருக்கின்றது இது முடிவடைந்த நேரம் முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து பயன்படுத்திய நேரத்தை கழிக்கின்ற போதோ இங்கே முப்பதிலிருந்து இருபதை கழித்தால் பத்து இங்கே ஒன்றிலிருந்து ஒன்று போனால் சைபர் இங்கே ஒரு குழப்பம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று போனால் சைபர் என்றால் இந்த நேரம் ஆரம்பித்த நேரத்தை எவ்வாறு கொடுப்பது ஆரம்பித்த நேரம் இங்கே எவ்வாறு காண்பது இங்கே கழித்தால் இவ்வாறு தான் விடை வருகின்றது இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பிற்பகல் நேரம் ஒன்று முப்பது என்பதை நாங்கள் பதிமூன்று முப்பது என எழுதி கொள்ள வேண்டும் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது அது கழித்தலுக்கு இலகுவாக இருக்கும் பதிமூணு முப்பது அதிலிருந்து ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடத்தை கழிக்கின்ற போது பத்து பதிமூணுலேருந்து ஒன்றை கழித்தால் பன்னிரெண்டு இப்போது பன்னிரெண்டு பத்து அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் பன்னிரெண்டு பத்து மணிக்கு பெய்ய ஆரம்பித்த மனை மழை ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடங்களாக பெய்து கொண்டிருந்தது அப்போ பன்னிரெண்டு பத்து ஒரு மணித்தியாலம் என்றால் பதிமூணு பத்து அதில் இருபது நிமிடம் பதிமூணு முப்பது பதிமூணு முப்பது என்பது ஒரு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடம் எனவே பிற்பகல் நேரத்தை இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக மாற்றி கழிக்கின்ற போது எமக்கு தெளிவான விடை தெரியும் இப்போ பன்னிரெண்டு பத்து இந்த விடை பன்னிரெண்டு பத்து இது முற்பகலா பிற்பகல் அடுத்த விரச்சனை இது முற்பகல் நேரமாக இருக்குமா பிற்பகல் நேரமாக இருக்குமா ஒன்று முப்பது பிற்பகல் ஒன்று முப்பதிலிருந்து நாம் கண்ட விடை பன்னிரெண்டு பத்து இது பன்னிரெண்டை தாண்டி செல்லவில்லை மேலிருந்து கீழாக பதிமூன்றிலிருந்து இது ஒன்று முப்பது என்பது பதிமூணு முப்பது பதிமூணு முப்பதிலிருந்து பன்னிரெண்டு பத்துக்கு வந்திருக்கு பன்னிரெண்டை தாண்டி செல்லுமாக இருந்தால் பிற்பகல் நேரத்தை முற்பகல் நேரமாக கொடுக்க வேண்டும் இது பன்னிரெண்டு பத்து பன்னிரெண்டு இன்னும் தாண்டவில்லை முன்னுக்கு செல்லவில்லை முன்னோக்கி செல்லவில்லை இந்த வினா வந்து முன்னோக்கி செல்கின்றது பன்னிரெண்டை தாண்டவில்லை என்பதால் இதுவும் பிற்பகல் நேரமாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் பன்னிரெண்டை தாண்டி செல்கின்றது என்றால் முற்பகல் நேரத்திலிருந்து பன்னிரெண்டை தாண்டி பதிமூன்றாக செல்ல வேண்டும் இங்கே பன்னிரெண்டை தாண்டி செல்வது என்பது பதிமூன்றிலிருந்து பன்னிரெண்டுக்கு வந்திருக்கு எனவே பன்னிரெண்டிலிருந்து குறைய வேண்டும் பதினொன்று பத்து என்று குறைகின்ற போதுதான் பிற்பகல் நேரத்தை முற்பகல் நேரமாக கொடுக்க வேண்டும் இங்கே பன்னிரெண்டை விட குறையவில்லை 
எனவே இங்கு பிற்பகல் நேரம் பிற்பகல் நேரமாகவே காணப்படும் அதற்கான விடை பிற்பகல் பன்னிரண்டு பத்து மீண்டும் பாருங்கள் இது இந்த செய்முறைக்கான வினா ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடங்களாக பெய்த மழை பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு நின்றது மழை விட்டது எனின் மழை பெய்ய ஆரம்பித்த நேரம் என்ன இவ்வாறு வினா இலகுவாக கேட்கப்படுகின்ற போது மழை பெய்ய ஆரம்பித்த நேரம் என்ன என்று கேட்டால் இதற்கு ஒரே ஒரு செய்முறை மாத்திரம் இதனை நீங்கள் எழுதி எழுதி செய்கின்ற போது நாளடைவில் அது உங்களுக்கு பழக்கமாக வந்துவிடும் ஆரம்பத்தில் எழுதி செய்யுங்கள் இந்த மூன்று செய்முறைகளையும் எழுதி செய்யுங்கள் எனவே முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து பயன்படுத்திய நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் கழித்தால் ஆரம்பித்த நேரம் பெறும் முடிவடைந்த நேரம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது பிற்பகல் ஒன்று முப்பது பயன்படுத்திய நேரம் ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடம் ஒன்று முப்பதிலிருந்து ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடத்தை கழிக்க வேண்டும் இங்கே கழித்தால் வருகின்ற சிக்கல் நிலையை தவிர்த்து கொள்வதற்காக பிற்பகல் நேரத்தை இருபத்தி நான்கு மணித்தியால நேரமாக காட்டுவோம் அதை பதிமூன்று முப்பது என எழுதி கொள்வோம் ஒன்று முப்பது பன்னிரெண்டை கூட்டினால் பதிமூன்று முப்பது அதிலிருந்து மழை பெய்த நேரம் பயன்படுத்திய நேரமாக ஒரு மணித்தியாலம் இருபது நிமிடம் காணப்படுகின்றது அதனை கழித்தால் வருகின்ற விடை பன்னிரெண்டு பத்து இந்த பன்னிரெண்டு பத்து பன்னிரெண்டை தாண்டி பதினொன்றுக்கு செல்லாத காரணத்தால் பிற்பகல் நேரம் பிற்பகல் நேரமாகவே குறைக்கப்பட வேண்டும் அடுத்த ஒரு வினாவை பாருங்கள் பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த மாலை நேர வகுப்பு மாலை நேர வகுப்பு பிற்பகல் ஐந்து மணிக்கு முடிவடைந்தது எனின் வகுப்பு முடிவடைந்த நேரம் என்ன வகுப்பு நடைபெற்ற நேரம் என்ன இங்கே பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு ஆரம்பித்த நேரம் தரப்பட்ட நேரத்தை நாங்கள் இனங்காணுவோம் ஆரம்பித்த நேரம் மாலை நேர வகுப்பு பிற்பகல் ஐந்து மணிக்கு முடிவடைந்தது முடிவடைந்தது தரப்பட்ட இரண்டு நேரங்களும் பார்த்தால் ஒன்று முடிவடைந்த நேரம் மற்றது ஆரம்பித்த நேரம் இது ரெண்டும் தந்தால் செய்முறை ஒன்றுதான் கழித்தல் கழித்தால் வருகின்ற விடை பயன்படுத்திய நேரம் எனவே இங்கே ஆரம்பி முடிவடைந்த நேரம் ஐந்து மணி பிற்பகல் நேரம் முடிவடைந்த நேரம் மூணு முப்பது பிற்பகல் நேரம் இரண்டும் ஒரே பிற்பகலாக காணப்படுவதால் இவ்வாறு ஒரே விதமாக கழிக்கலாம் அப்போ இதிலிருந்து கழிக்க முடியாது இங்கே சைபர்லேருந்து சைபர் கழித்து சாதாரண கூட்டல் கழித்தல் மாதிரி செய்யல இதில் முப்பதுக்கு கழிக்கக்கூடியது இல்லாட்டி இங்கேருந்து என்ன வேணும் ஒரு மணித்தியாலத்தை வாங்க வேண்டும் ஒரு மணித்தியாலத்தை இங்கே அதை கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு மணித்தியாலம் என்பது அறுபது நிமிடமாக காணப்படும் எனவே இங்கே ஐந்து நான்காக காணப்படும் மூன்று முப்பதை கழித்தால் அறுபதிலிருந்து முப்பது போனால் முப்பது நாலிலிருந்து மூணு போனால் ஒன்று ஒரு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடங்கள் இங்கே வகுப்பு நடைபெற்ற நேரம் ஒரு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடம் ஒரு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடம் பாருங்கள் வினாவை பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த மாலை நேர வகுப்பு பிற்பகல் ஐந்து மணிக்கு முடிவடைந்தது எனின் வகுப்பு நடைபெற்ற நேரம் எவ்வளோ இங்கே நடைபெற்ற நேரம் என்பது பயன்படுத்திய நேரம் பயன்படுத்திய நேரத்தை கேட்டால் ஒரே ஒரு செய்முறை மாத்திரம் காணப்படும் முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து ஆரம்பித்த நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் இங்கே முடிவடைந்த நேரம் ஐந்து மணி ஆரம்பித்த நேரம் மூன்று முப்பது அதனை கழித்தால் ஒரு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடம் விடையாக வரும் கழிக்கின்ற போதும் 
இங்கே ஐந்து மணி சைவர் சைவரில் இந்த முப்பதை கழிக்க முடியாவிட்டால் இங்கிருந்து ஒன்று கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அது ஒரு மணித்தியாலம் அங்கே ஒரு மணித்தியாலம் அறுபது நிமிடங்களாக மாறும் அறுபது நிமிடங்கள் இந்த முப்பது நிமிடங்களை கழித்தால் முப்பது நிமிடம் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மணித்தியாலம் சென்றதால் ஐந்து நான்காக மாறும் நான்கிலிருந்து ஒன்று சென்றால் மூன்று சென்றால் ஒன்று எனவே ஒரு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடமாக காணப்படும் இனி நாம் பிள்ளைகளே கடந்த கால வினாக்களில் கடந்த கால வினாக்களில் வந்த ஒரு சில வினாக்களை பார்ப்போம் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா இலகுவான வினா பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி என்பதை இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக தருக பிற்பகல் மூன்று முப்பது இதனை இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக தருகின்றார் பிற்பகல் நேரத்தோடு பன்னிரண்டு மணித்தியாலங்களை கூட்டினால் அங்கே நிமிடங்கள் மாற்றமில்லை முப்பது முப்பது மூன்றோடு பன்னிரெண்டை கூட்டினால் பதினைந்து பதினைந்து முப்பது உங்களுடைய விடைகள் இரண்டு புள்ளிகள் கொண்டதாக நான்கு இலக்கங்கள் கொண்டதாக எழுதப்பட வேண்டும் இது மணி அங்கே தரப்பட்டிருக்கும் இதனை நீங்கள் இரண்டு புள்ளிகள் கொண்டதாக கட்டாயம் எழுதுங்கள் எனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வி பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி இதனை இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமாக டிஜிட்டல் நேரமாக காட்டுக நேரங்கள் நிமிடத்தில் மாற்றமில்லை மணித்தியாலத்தோடு பன்னிரெண்டை கூட்டுகின்ற போது பதினைந்து முப்பது விடையாக பதினைந்து முப்பது வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட வினா பிற்பகல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்திற்கு பிற்பகல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்திற்கு கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்ட கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு பேருந்து வண்டி ஒரு பேருந்து மறுநாள் முற்பகல் நான்கு பதினைந்து மணிக்கு யாழ்ப்பாணத்தை சென்றடைந்தது யாழ்ப்பாணத்தை சென்றடைந்தது எனின் பயணத்துக்கு செலவாகிய மொத்த நேரம் எவ்வளோ வினாவை பாருங்கள் நான் வினாவை சுருக்கமாக எழுதியிருக்கின்றேன் பிற்பகல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்ட பேருந்து ஒன்று மறுநாள் முற்பகல் நான்கு பதினைந்து மணிக்கு யாழ்ப்பாணத்தை சென்றடைந்தது பயணத்துக்கு செலவாகிய நேரம் எவ்வளோ இங்கே மாணவர்கள் செய்கின்ற ஒரு தவறு இலகுவாக காணப்படுகின்ற ஏழு நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து நான்கு பதினைந்தை கழித்து விடையை கொடுக்கிறார்கள் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாலு பதினைந்து கழித்தலுக்கு இலகு நாற்பத்தஞ்சு கழித்தல் முப்பது ஏழு நாலு பதினாலு மூணு மூணு மணி தேலம் முப்பது அநேகமான மாணவர்கள் விடுகின்றது அவர் இவ்வாறு தான் அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் இதுவரை படித்த முறை செய்முறை ஊடாக பார்க்கின்ற போது இங்கே தரப்படுகின்றது புறப்பட்ட நேரம் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து பிற்பகல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து என்பது ஆரம்பித்த நேரம் பிற்பகல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து என்பது ஆரம்பித்த நேரம் மறுநாள் முற்பகல் முடிவடைந்த நேரம் முற்பகல் நான்கு பதினைந்து இது முடிவடைந்த நேரம் இப்போது முடிவடைந்த நேரத்தில் இருந்துதான் ஆரம்பித்த நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் நான்கு பதினைந்தில் இருந்துதான் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்தை கழிக்க வேண்டும் முடிவடைந்த நேரத்தில் இருந்துதான் எப்போதும் ஆரம்பித்த நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் இங்கே நான்கு பதினைந்திலிருந்து ஏழு நாற்பத்தைந்து கழிக்க முடியாது என்பதற்காக மாறி கழிக்க முடியாது எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த நேரத்தை இருபத்தி நாலு மணித்தியால் நேரமாக மாற்றுகின்ற போது பனிரெண்டு நாலும் பதினாறு பதினாறு பதினைந்து என எழுதலாம் இவ்வாறு இது முற்பகல் நேரமாக இருந்தாலும் இவ்வாறு மாற்றுகின்ற போது தான் இதற்கான விடையை காணலாம் முற்பகல் நேரத்தை பனிரெண்டு கூட்டி காண முடியாது என்பது வேறு இந்த வினாவை பொறுத்தவரையில் அடுத்த நாள் பேருந்து சென்றிருப்பதால் அந்த நீண்ட இடைவெளியை பதினாறு பதினைந்து என்று எழுதி இதை கழிக்கின்ற போது தான் அது சரியான விடை வரும் இப்போ பதினாறு பதினைஞ்சிலேருந்து ஏழு நாற்பத்தஞ்சு கழிக்கணும் 
பதினஞ்சிலிருந்து நாற்பத்தஞ்சை கழிக்கிறது தான் காணணுமே ஒழிய சில மாணவர்கள் இவ்வாறு கழிக்கிற அஞ்சில் அஞ்சு போனால் சைபர் ஒன்றிலிருந்து நாலு போவாத ஒன்றை கொண்டு வந்தால் பதினொன்று பதினொன்றில் நாலு போனால் ஏழு இவ்வாறான ஒரு கழித்தல் இது நேரக்கழிகளுக்கு பொருந்தாது நேரக்கழிகளுக்கு பதினஞ்சிலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு போகாது எனவே இங்கிருந்து ஒரு மணித்தியாலத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அது அறுபது நிமிடம் அறுபதும் பதினஞ்சும் எழுபத்தி அஞ்சு நிமிடம் கொண்டு வந்த அறுபது நிமிடத்தோடு இருக்கின்ற நே நிமிடத்தை கூட்ட வேண்டும் கூட்டினால் எழுபத்தி ஐந்து அப்போ பதினாலு இந்த ஒன்று குறையும் அது பதினைந்தாக மாறும் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து இதில் எழுபத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பத்தி ஐந்து போனால் முப்பது பதினைஞ்சிலேருந்து எழுபது போனால் எட்டு இந்த பிரயாணத்துக்கு இந்த பயணத்துக்கு எடுத்த நேரம் எட்டு மணித்தி ஆறாம் முப்பது நிமிடம் இங்கே இன்று இரவு என்று வைத்துக் கொள்வோம் இன்று இரவு ஏழு நாற்பத்தி ஐந்துக்கு கொழும்பிலிருந்து ஒரு பேருந்து புறப்படுகிறது இன்று இரவு முழுக்க ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணியிலிருந்து நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணி வரை பயணம் தொடர்கின்றது பன்னிரெண்டு மணியை தாண்டி அடுத்த நாள் முற்பகல் நான்கு பதினைந்து மணி வரை பயணம் தொடர்கின்றது இந்த இரண்டு கட்டங்களாக இந்த நேரத்தை பாருங்கள் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து எட்டு மணி வரை எட்டு மணிலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை இதில் நாலு மணித்தியாலம் பதினைந்து நிமிடம் காணப்படுகிறது இதில் நான்கு மணித்தியாலம் பதினைந்து நிமிடம் காணப்படுகிறது அதன் பின் இதில் நான்கு மணித்தியாலம் பதினைந்து நிமிடம் காணப்படுகிறது எனவே இதில் முப்பது நிமிடம் இதில் எட்டு எட்டு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடம் நீங்கள் இவ்வாறு இந்த வினாவுக்கான விடையை காணலாம் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணியிலிருந்து நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணி வரையான நேரத்தை கணித்தல் அதன் பின்னர் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து நாலு பதினைந்து வரையான நேரத்தை கணித்தல் இரண்டையும் கூட்டுகின்ற போது எட்டு மணித்தியாலம் முப்பது நிமிடம் அல்லது இந்த நேரத்தை இருபத்தி நான்கு மணித்தியால நேரமாக மாற்றி கழிக்கின்ற போது விடை வரும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் முடிவடைந்த நேரத்திலிருந்து தான் ஆரம்பித்த நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் ஒரு நாளும் ஆரம்பித்த நேரத்திலிருந்து முடிவடைந்த நேரத்தை கழிக்க முடியாது இதற்கு தான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட செய்முறையை நீங்கள் அதிகம் அதிகம் பயிற்சி செய்கின்ற போதோ உங்களுக்கு இதில் தெளிவு கிடைக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வினோகப்பட்ட ஒரு வினா நல்லது மாணவர்களை நாங்கள் இன்றைய வகுப்பை இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்வோம் அடுத்த வகுப்பில் இது தொடர்பான மேலதிக வினாக்களையும் கடந்த கால வினாக்களையும் பார்ப்போம் நேரம் தொடர்பான மேலதிக தெளிவினை அடுத்த வகுப்பில் இன்சால்லா நிறைவு செய்யலாம் என நினைக்கின்றேன் இத்தோடு முடித்துக் கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் வசலாம்